తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుంది వాస్తవానికి మార్చి ముప్పై ఒకటి వరకు అని చెప్పి ప్రకటించారు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలు కానీ కేంద్రం ఇరవై ఒక్క రోజులు లాక్డౌన్ ఎప్పుడైతే ప్రకటించిందో ఏప్రిల్ పద్నాలుగు వరకు ఇది వెళ్ళింది అంటే కేంద్రం నుంచి ఆదేశాలు వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రాల్లో కూడా లాక్డౌన్ ఆటోమేటిక్గా పద్నాలుగు వరకు వెళ్ళిపోయినట్టే సో అయితే ఇప్పుడు ఈ కరోనా విజృంభణ అనేది లేకుండా ఆపాలి అంటే ఒకవేళ ఈ లాక్డౌన్ టైంలో ఇంకా పెరుగుతున్న పరిస్థితి కనబడుతుంది అంటే నెగిటివ్స్ సంఖ్య కనుక స్టార్ట్ అయితే ఇప్పుడు నలభై ఒక్క పాజిటివ్ కేసులు ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి తెలంగాణలో ఈ నలభై ఒకటి తగ్గుముఖం పడితే అది అంటే ముప్పైకి వచ్చి ఇరవైకి వచ్చి పదికి వచ్చి ఐదుకి వచ్చి రెండుకి వచ్చి ఒకటికి వచ్చి అలా రోజు రోజుకి ఒకవేళ తగ్గుతూ ఉంటే గనక ఐసోలేషన్లో ఉన్న వాళ్ళు డిశ్చార్జ్లు అవుతూ ఉంటే గనక ఆల్రెడీ ఒక వ్యక్తి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు ఇలా డిశ్చార్జ్ అవుతూ ఉంటే గనక వెంటనే వీళ్ళు కూడా ఈ లాక్డౌన్ అనేది తగ్గించే ప్రయత్నం చేస్తారు ఎందుకంటే సరిహద్దులు ఆల్రెడీ క్లోజ్ చేశారు కాబట్టి విదేశాల నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి నో ఎంట్రీ బోర్డు పెట్టేశారు కాబట్టి తగ్గుముఖం పడితే కనుక మన రాష్ట్రం వరకు మనకి ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చినట్లు అవుతుంది సో అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా అయితే ఇప్పుడు ఏంటి పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వాలు రెండు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోబోతున్నాయి అనేది ఎందుకంటే పక్క దేశాలు చూస్తూ ఉంటే చాలా సీరియస్గా ఉంది పరిస్థితి పక్క రాష్ట్రాలు చూస్తూ ఉంటే మహారాష్ట్రలో ఎంత సీరియస్గా ఉంది బెంగళూరులో ఎంత సీరియస్గా ఉంది పరిస్థితి చాలా క్లియర్గా అర్థవుతుంది ఇటువంటి టైంలో నెక్స్ట్ ఏంటి లాక్డౌన్ ఇంకా ప్రకటించబోతున్నారా ఏప్రిల్ నెలాఖరు వరకు లాక్డౌన్ ఉండబోతుంది అని ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది అవసరమైతే ఎమర్జెన్సీ విధించేందుకు కూడా ప్రభుత్వాలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఎమర్జెన్సీయే ఈ లాక్డౌన్ గనక పూర్తిగా పాటించకపోతే లాక్డౌన్కు పూర్తిగా ప్రజలు సహకరించకపోతే గనక ఎమర్జెన్సీ అంటే ఎమర్జెన్సీ గనక విధిస్తే పరిస్థితులు ఇంకా తీవ్రంగా ఉంటాయి అసలు ఇంట్లోంచి బయటకు వచ్చేందుకు ఛాన్స్ ఉండదు నిత్యావసరాలు కానీ ఇంకా షాపులు కానీ టైమింగ్లు క్లోజ్ ఏమీ ఉండదు మొత్తం క్లోజ్ చేస్తారు సో అలాంటి టైంలో ఇంకా అంటే ఒక రకంగా ఇంక ఇంట్లోనే ఉండి చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఒక రకంగా కొన్ని కొన్ని ఇంటికి ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు కాబట్టి వాటిని సక్రమంగా వినియోగించుకొని అనవసరమైన ఎటువంటి అవసరం లేకుండా రోడ్డు మీదకి రాకుండా అత్యవసరమైతే తప్ప రోడ్డు మీదకి రాకుండా ఉంటే కనుక పోలీసులు కూడా సహకరించిన వాళ్ళు అవుతారు చాలామంది ఎక్కువ యువత పని పాట లేకుండా రోడ్డు మీదకి రావడం బళ్ళు వేసుకుని తిరగడం ఇద్దరు ముగ్గురు తిరగడం ఫ్యామిలీలు తిరగడం ఎందుకు వచ్చిన ఫ్యామిలీస్ చాలా చూస్తే విజువల్స్లో ఫ్యామిలీస్ బైక్ ఎక్కువ రోడ్డు మీద వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే మీ ఫ్యామిలీ అంతా ఒకే బండి మీద కనిపిస్తుంది అంటే ఒక ఇంటి నుంచే బయలుదేరినట్టు కదా ఆ ఒక ఇంట్లోనే ఉంటే అయిపోద్ది కదా ఎందుకు మళ్ళీ చుట్టాలింటికి అమ్మగారి ఇంటికి అక్కగారి ఇంటికి అయ్యగారి ఇంటికి ఎందుకు వచ్చిందంట అంటే అదే ఒక ఫ్యామిలీ ఒక చోట ఉన్నప్పుడు ఒక చోట ఉంటే అయిపోతుంది మళ్ళీ వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఆ ఫ్యామిలీ చూస్తూ ఉంటే ఆ బైక్ల మీద పిల్లలతో సహా వాళ్ళు రోడ్డు మీదకి వస్తున్నారు ఎందుకు వచ్చిన రిస్క్లు ఇవి ఇలాంటివి చేస్తే ఈ లాక్డౌన్లు ఇంకా పెంచరా ఇటువంటివి చేస్తే ప్రభుత్వాలు ఇంకా సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవా కొడితే కొట్టారని చెప్తున్నారు పోలీసులు లాఠీలు దెబ్బలు తిన్నాం అది అని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో మళ్ళీ ఆ పోలీసుని సస్పెండ్ చేయాలి ఈ పోలీసుని సస్పెండ్ చేయాలి ఆ పోలీసుకి ఏమైనా అంత దురద మిమ్మల్ని కొట్టాలి అని కాకపోతే మీరు సహకరిస్తే వాళ్ళు కూడా మీరు అసలు రోడ్డు మీద రాకుండా వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చి కొడతారు కొట్టరు కదా అదే ఒకసారి ఆలోచించాలి ఏమన్నా తగిన పరిస్థితి ఉంటే తప్పని పరిస్థితి ఉంటే సీరియస్నెస్ ఉంటే వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్ళు కూడా ఎగ్జామ్షన్ ఇస్తున్నారు వదులుతున్నారు ప్రభుత్వాలు కూడా ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చింది కొంత కొంతమందికి అత్యవసరాలకి ఇప్పుడు పాలు పొద్దున్నే పాలు వెహికల్స్ వస్తుంటే వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు గ్యాస్ వస్తుంటే ఎలా చేస్తున్నారు కూరగాయలు ఆటోలు వస్తుంటే ఎలా చేస్తున్నారు ఇలాగ నిత్యావసరాలు అత్యవసరాలకి ఇబ్బందులు కలగకుండా ఎలా చేస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ ఈ అదనపు యాటిట్యూడ్స్ కొంతమందికి అవే ఇబ్బంది పెడుతున్నా దయచేసి అటువంటి వాళ్ళు కూడా సహకరించాలి లేదంటే భవిష్యత్తులో ఎమర్జెన్సీ విధించడానికి రెడీ అయినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు అనేది సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న ప్రచారం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి